Sa Thi Mạng đang tập luyện cho vai diễn người dẫn chương trình thời sự. Cô hy vọng biến ước mơ làm nhà sản xuất thành hiện thực. Nữ diễn viên TVB Sa Thi Mạng có thể nói là nữ nghệ sĩ phát triển ở phía Bắc tương đối thành công trong những năm gần đây. Đặc biệt là sau khi Diên Hy công lực phát sóng, độ nổi tiếng của cô còn cao hơn trước. Công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Gần đây, Sa Thi Mạng đã ở lại Hồng Kông cùng gia đình. Cô cũng tham gia các sự kiện trong thời gian nghỉ ngơi, trước đó cô đã thảo luận về sự hợp tác với TVB. Bộ phim truyền hình Nữ Hoàng Tin Tức sẽ do cô đóng vai chính. Và cùng hợp tác với hai ảnh đế TVB là Mã Quốc Minh và Đàm Tuấn Ngạn họ sẽ có hàng loạt cảnh tình địch trong phim. Như chúng ta đã biết, Sa Thi Mạng đã mấy năm nay không quay lại đóng phim truyền hình. Đây cũng là một điều rất vui đối với cô và khán giả. Vì vai diễn trong phim là một phát thanh viên thời sự. Sa Thi Mạng nói rằng nó rất thử thách và cô hiếm khi tiếp xúc với những vai diễn như vậy. Để nhập vai tốt hơn, Sa Thi Mạng gần đây đã tập luyện ở nhà với hy vọng nắm bắt được nhịp điệu và sự quyến rũ của người dẫn chương trình thời sự. Theo quan điểm của Sa Thi Mạng, làm diễn viên khác với làm người đưa tin. Làm diễn viên cần tránh máy quay khi biểu diễn, còn người đưa tin thì ngược lại. Cần đối diện trực tiếp với máy quay nên Sa Thi Mạng có phần không quen. Mặc dù phim truyền hình mới sẽ khởi quay vào tháng 3 nhưng Sa Thi Mạng đã chuẩn bị từ trước rất nhiều. Khi đọc kịch bản cô rất hào hứng, đối với kịch bản của mỗi tập cô đều chủ động hỏi biên kịch xem đã có tập tiếp theo. Xem ra cô nàng rất mong chờ vai diễn mới này. Ngoài ra, điều khiến Sa Thi Mạng cảm động nhất trong quá trình quay bộ phim này chính là cách cư xử của Trần Sơn Thông. Anh bày tỏ sẵn sàng nhận bất kỳ vai diễn nào để được hợp tác với Sa Thi Mạng. Phải biết rằng hai người là bạn bè nhiều năm, cũng có vài năm không hợp tác. Trần Sơn Thông tuy là thị đế TVB, nhưng anh không quan tâm vai diễn lớn nhỏ chỉ cần hợp tác với Sa Thi Mạng là được. Điều này khiến cô rất xúc động, Sa Thi Mạng là một diễn viên giỏi. Thực lực được người hâm mộ ủng hộ mà cả những nghệ sĩ trong giới cũng ủng hộ tình nguyện tham gia đoạn làm phim khi biết có Sa Thi Mạng. Và với tư cách là đàn chị, Sa Thi Mạng cũng là tấm gương sáng cho nhiều nghệ sĩ thế hệ mới. Để tránh các vấn đề khác nhau khi đóng cùng tiền bối, Hà Y Đình Vương Mẫn Dịch và những người khác đang tích cực nghiên cứu kịch bản Để không để diễn xuất của họ làm chậm tiến độ quay chung của cả đoàn Sa Thi Mạng hy vọng biến ước mơ làm nhà sản xuất thành hiện thực Dù là một diễn viên nhưng Sa Thi Mạng cũng mong muốn trở thành nhà sản xuất Cô cho biết bản thân luôn có ý tưởng như vậy nhưng thực sự không dễ để đưa ý tưởng của mình vào thực tế Trên thực tế có không ít nghệ sĩ trong ngành lớn sân sang vai trò nhà sản xuất Lâm Tâm Như là một ví dụ tương đối thành công Cô ấy cũng giành được nhiều giải thưởng Điều đó cho thấy Lâm Tâm Như đã thành công Sa Thi Mạng nói thẳng rằng cô ấy hy vọng có thể học hỏi được từ đối phương Hiện tại cô ấy đang có trong tay các kịch bản để lựa chọn Và hy vọng khi mọi thứ đã sẵn sàng thì có thể thực hiện được Tin rằng cô ấy sẽ mời nhiều bạn bè giúp đỡ trong bộ phim đầu tay Hoa đáng hàng đầu TVB, giải nghệ nhiều năm, mới đây lộ ảnh 57 tuổi trẻ trung và tình trạng mối quan hệ của cô ấy cũng là một ẩn số. Thiều Mỹ Kỳ từng là sao nữ của đài truyền hình TVB Hồng Kông. Cô cũng từng hẹn hò với nhiều sao nam, trong số đó cô phải lòng nam thần trịnh y kiện nhưng cuối cùng lại bị người tình lừa dối. Đến giờ vẫn còn độc thân ở tuổi 57. Gần đây, người hâm mộ đã chia sẻ một video đi mua sắm ở chợ rau. Đồng thời tình cờ gặp Thiệu Mỹ Kỳ, người đã lâu không gặp. Hai người ôm nhau nồng nhiệt khi gặp nhau, và sau một cuộc trao đổi vui vẻ ngắn gọn. Thiệu Mỹ Kỳ rời đi ngay khi cô ấy có việc. Mặc dù Thiệu Mỹ Kỳ đeo kính và đeo khẩu trang nhưng nhìn vẻ ngoài tràn đầy năng lượng cùng trang phục đơn giản và thời trang. Trong cô không hề giống 57 tuổi chút nào. Có thông tin cho rằng Thiệu Mỹ Kỳ vẫn chưa kết hôn và tình trạng mối quan hệ của cô ấy cũng là một bí ẩn. Liêu Bích Nhi hội ngộ Hồ Hạnh Nhi và hai người cùng livestream tâm sự về đời tư của Liêu Bích Nhi. Mới đây, nghệ sĩ Hồng Kông Liêu Bích Nhi vừa từ Pháp trở về Hồng Kông đã gặp người bạn Hồ Hạnh Nhi của cô. Hiếm khi đối phương cũng ở Hồng Kông nên cả hai đã ngẫu hứng hẹn ăn tối. Đồng thời họ còn bắt đầu phát sóng trực tiếp cùng nhau để tương tác với người hâm mộ. Đối với sự kết hợp của Liêu Bích Nhi và Hồ Hạnh Nhi, 
có thể nói nó đã gợi lại ký ức chung của nhiều cư dân mạng. Hai người là hai nữ diễn viên chính trong bộ phim truyền hình kinh điển của TVB Quy luật sống còn năm 2003. Và họ rất hào hứng với cuộc gặp gỡ lần này, bởi vì kể từ khi Hồ Hạnh Nhi trở thành mẹ. Cả hai đã không gặp nhau trong khoảng 6 năm, vì vậy, sau bao nhiêu năm gặp lại, hai người vẫn có vô vàng đề tài để nói, chuyện xưa không dứt. Sau khi cả hai dùng bữa tối còn không quên mở buổi phát sóng trực tiếp để giao lưu với người hâm mộ. Trong buổi phát sóng trực tiếp của cả hai, có thể thấy Lâm Thịnh Bân. Cũng để lại lời nhắn ở khu vực bình luận rằng, nếu vui như vậy thì đừng gọi cho tôi nhé. Sau khi xem tin nhắn của đối phương, Lưu Bích Nhi và Hồ Hạnh Nhi cũng rất hào hứng rủ nhau đi ăn tối cùng nhau. Lúc đầu Lưu Bích Nhi nói rằng Lâm Thịnh Bân có thể mang rượu khi anh ấy đến. Thật bất ngờ, Hồ Hạnh Nhi đã sửa lời của Lưu Bích Nhi. Nói rằng Lâm Thịnh Bân nên mang nhiều anh chàng đẹp trai đến hơn. Không ngờ rằng ngay khi Hồ Hạnh Nhi nói xong, Lưu Bích Nhi thậm chí còn tiết lộ rằng cô ấy thực sự đã được Lâm Thịnh Bân làm mai cho. Sau đó, trong buổi phát sóng trực tiếp, Hồ Hạnh Nhi cũng nói về chủ đề tin tưởng rằng Lưu Bích Nhi sẽ là một người mẹ tốt trong tương lai. Cô ấy cũng rất hy vọng rằng Lưu Bích Nhi có thể sinh con càng sớm càng tốt và lập gia đình riêng. Đối với điểm này, Lưu Bích Nhi cho rằng sinh con trai hay con gái không quan trọng. Đồng thời hiện tại cô cũng không có quá nhiều yêu cầu về tình cảm. Cô cũng rất nóng lòng muốn kết hôn và sinh con. Dù sao ở tuổi của Lưu Bích Nhi, nhiều bạn bè của cô ấy đã có gia đình riêng và có con so với Lưu Bích Nhi. Cô ấy vẫn còn một mình, vì vậy cô ấy cũng rất ghen tị khi bạn bè đều có cuộc sống gia đình. Trong quá khứ, Lưu Bích Nhi và Lưu Khải Uy có mối quan hệ lâu dài vì đóng phim trong những năm đầu. Thật không may, có tin đồn cho rằng cô ấy bỏ Lưu Khải Uy vì anh ấy nghèo và cảm thấy anh không có tương lai. Sau đó, Lưu Bích Nhi trở thành người yêu của Trần Hào trong quá trình quay trói buộc năm 2005. Nhưng sau đó có thông tin cho rằng cô bỏ Trần Hào vì doanh nhân Lâm Trung Hào. Đến năm 2018, có thông tin tiết lộ rằng Lưu Bích Nhi đang phát triển với một tỷ phú giàu có thế hệ thứ hai. Không ngờ, chưa đầy nửa năm sau khi cả hai hẹn hò, có thông tin cho rằng người đàn ông này đã có bạn gái hẹn hò 7 năm. Sau đó, có tin đồn rằng cả hai nảy sinh tình cảm ngầm và kết hôn. Nhưng người đàn ông này chỉ xem Lưu Bích Nhi là bạn bè và cô hiện không có mối quan hệ mới nào được tiết lộ. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.